arkadaşlar kafayı yiyeceğim ben. Biz niye bulamıyoruz bu kızın olduğunu ya? Aa. Nefret ediyorum şu halimizden ya. Resmen kilitlenip kaldık. Al benden de o kadar. Bir şey atlıyoruz ama ne? Hocam siparişleriniz geldi. Sağ olasın. Hocam bir şey yer miydiniz göremeyince soramadık. Çiğ köfte. Hı -hı. Canım çekti kızın evinde gördüğümden beri. Ne dedin? Oh. Ne dedin? Canım çekti dedim. Ondan sonra ne dedin? Kızın evinde gördüğümden beri. Kızın evinde çiğ köfte mi gördünüz? Yani evet dolapta vardı. Bir şey bulamadık dediniz. Nasıl yani hocam? Etli mi etsiz mi? Yani ben çok anlamam ama etliydi galiba. Yani hepiniz toplanıyorsunuz, kızın evine gidiyorsunuz. Kızın evinde çiğ köfte görüyorsunuz. Canınız çekiyor, aç eriyorsun. Üzerine muhabbet ediyorsunuz. Hala nörosisti, sarkosist demiyorsunuz. Bravo size. Beyninde kurt mu var diyorsun yani? Evet. Her şey uyuyor. Belki de yıllardır bu kurtçukla yaşıyor kızcağız. İyi de hocam, her çiğ köfte yiyen acile mi gidiyor? Üstelik genellikle bu domuz etinde görülen bir durum değil mi? Ya kim bilir kimin yaptığı belli olmayan çiğ köftenin içine ne eti koyduklarını nereden biliyorsun? Her şey olabilir onun içinde. Şimdi söyle bakalım nörolog efendi. Vücudumda tenya olan birine kortizon verirsen ne olur? Ha? Söyle bakalım. Önce hastanın durumu iyiye gider, sonra kötüleşir. Tipik bir vakada. Pişmemiş et yersen Tenya'nın larvalarını da yemiş olursun. Bu kurtçuklar kancalarıyla bağırsağa çapa atarlar. Orada kalırlar, orada yaşarlar, orada büyürler, orada ürerler. Çiğ köfte. Adı üstünde çiğ. Ama hocam tek bir lezyon var hastada. Kızın beyninde problem. Beyin nere, bağırsak nere? Tipik bir vaka dedim. Bizimki tipik demedim. Bir Tenya günde 30 bin yumurta bırakır. Nereye gider bunlar? Dış yoluyla dışarı. Dışarı. Hepsi değil. Yumurta larvaya benzemez. Yumurta bağırsak duvarını aşabilir ve kana karışabilir. Kan nereye gider? Her yere. Her yere. Eğer kurtçuk sağlıklıysa bağışıklık sistemin haberi bile olmaz kurtçuğun varlığından. Kendine bir duvar örer. Özel bir sıvının içerisinde rahat rahat yaşar. Harika bir şey. Harika bir şey hocam. O zaman biz bir baytar çağıralım. Kurtçuğu tedavi etsin hocam. Kız da mutlu mesut yaşasın. Yani kusura bakmayın ama... Ay. Çok geç. <gülüyor> Çok geç. Kurtçuk ölüyor. Ölmekte olan tüm canlılar gibi gücünü kaybediyor. Bağışıklık sistemi bunun farkına varıyor. Kurtçuğa saldırıyor, savaş başlıyor. Savaş meydanında her şey şişiyor. Neresi savaş meydanı? Beyin. Beyin için bu çok tehlikeli. Hastamızın kafası gidiyor. Göremiyor, konuşamıyor. Vallahi bilemedim doktor ya. Eozinofil seviyesi normal. Parazit enfeksiyonunda yükselmesi beklenir. Halen yüzlerce tanı koyabiliriz. Senin söylediklerin tamam, evet ama kesin tanı için yeterli değil. Kanıt olmadan da tedaviye başlayamayız. Gerek yok kanıta. Ve Gerek yok tedaviye hayır, başlayacağız. Zaten artık her şey için çok geç. Bitti. Hocam yoksa... Yok hayır. Yanından geliyorum şimdi kızım. Psikolojisi çökmüş durumda. Artık yeni ilaç, deney mene hiçbir şey tedavi istemiyor. Evime gideyim huzurlu bir şekilde öleyim dedi. Kanıt olmadan hiçbir şey yapamayız. Alfer'im şimdi müsaade eder misin bana biraz? Tabii hocam. Ateş hekim oldu ben. Nihayet tanıştık. Beyninde tenya var. Aptallık ediyorsun. Bir an önce bir şeyler yapmazsak hafta sonuna kadar ölmüş olacaksın. 
ben size niye inanayım? Siz bu teneyi gördünüz mü? Yani gözünüzle gördünüz mü? İyileştikten sonra sana diplomalarımı gösteririm olur mu? Şimdi seni inandıracak vaktim yok. Doktor bey siz benim maskülit olduğuma da emindiniz. Onu tedavi ettiğinize de emindiniz. Ben şimdi yürüyemiyorum. Benim altıma bez bağlıyorlar. Ben doğru dürüst önümü göremiyorum. Bu yeni tedaviniz bana ne hediye edecek Ateş Bey? Ben tedaviden bahsetmiyorum. Tamamen iyileşmekten bahsediyorum. Yani daha önce yanıldım. Şimdi de yanılıyor olabilirim diye. Ölmek mi istiyorsun? Niye topallıyorsunuz siz? En ufak düz geçirdim. Kalp krizi mi? He. Kan akışının engellenmesi kalpte olursa kalp krizi olur. Beyinde olursa inme olur. Akciğerde olursa emboli olur. Benimki kasık adelelerimdeydi. Yapabilecekleri bir şey yok muydu? Vardı. Doğru teşhis koymuş olsalardı vardı. Bir şeyler yapabilirlerdi. Ne yazık ki tek belirti ağrıydı. Çok nadir görülen bir şey kasık adelelerinde. Kas ölümü neyse. O zamanlar öleceğinizi hissetmiş miydiniz? Keşke ölsem diye düşünmüştüm. Demek insanların size bakışlarına rahatsız olduğumuz için ofisinizde saklanıp hastalarınızı görmüyorsunuz. Hayat size kazık atmış. Siz de böyle kaçarak, saklanarak onunla ödeştiğinizi düşünüyorsunuz. Ama gelmiş benden savaşmamı bekliyorsunuz. Niye? Benim sizden daha güçlü olduğumu size düşündüren şey ne? Doktor bey ben sadece... ...sürünmeden... ...başım dik ölmek istiyorum. Böyle bir şey yok. Başım dik ölmek diye bir şey yok. Vücudumuz bir makinedir. Önünde sonunda arızalanır. Bazen ana karnında, bazen 90 yaşında. İlla ki arızalanır. Arızalandığı zaman öyle asaletmiş, başımı dik tutmakmış. Kız gelir tırıs gider. Konuşamıyormuşsun, yürüyemiyormuşsun, göremiyormuşsun. Yok efendim altına bez bağlıyormuşsun. Bunların bir önemi yok. Ölüm her zaman korkunçtur. Her zaman. Bak bana. Yaşarken başın dik olabilir. Öldüğünde imkansız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.